தமிழ் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் சுகி சிவத்தினுடைய அன்பான வணக்கம் ஒவ்வொரு பகுதியில ஒவ்வொருவர் ஆற்றலும் திறமையும் உள்ளவர்கள் ஆனால் வெளி உலகுக்கு போதுமான அளவு அறிமுகம் ஆகாதவர்கள் அவர்களையெல்லாம் நாம் தேடி தேடி புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் கோவையில எனக்கு ஒரு நல்ல நண்பர் ராஜா ஷெரீஃப் என்கிற வழக்கறிஞர் இளைஞராக இருந்த காலத்துல இருந்து என்னுடைய சொற்பொழிவுகளுக்கு வந்து கேட்கிற இயல்புடைய ஒரு நல்ல பண்பாளர் அவருக்கு ஏதாவது வித்தியாசமா செய்யணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் வந்து இளமையில இருந்தே உண்டு ஒரு சிறப்பு சொல்வது என்று சொன்னா அவருக்கு எப்படி ஒரு இறைவன் கொடுத்திருக்கிற வரம்னு சொல்லலாம் எழுதும் போது நாம எல்லாம் இடதுபுறத்துல இருந்து வலதுபுறம் எழுதுவோம் சில பேர் வலதுபுறத்துல இருந்து இடதுபுறம் எழுதுவாங்க சில பேர் இடது கையால மட்டும் எழுதுவாங்க சில பேர் வலது கையால மட்டும் எழுதுவாங்க அவரால் எப்படி ஒன்றால் எழுத முடியும் ஒரு சாதனை செய்திருக்கிறார் அவர் திருக்குறள் மேல அவருக்கு ஒரு அழகான பிரியம் ஒரு ஏழு அடி உயரம் உடைய நிறைய எடை அது அந்த ஒரு நூலை வந்து முழுக்க முழுக்க கையாலேயே திருக்குறளை எழுதி ஒரு காட்சி பொருளாக அவர் செய்திருக்கிறார் சின்னதா ஒரு திருக்குறள் நான் அதை கூட கோவையில ஒரு விழாவில் வெளியிட்டு வைத்தேன் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் நடந்துகிற எப்போ ஒரு வார விழாவில் அந்த சின்ன திருக்குறள் அதை படிக்கிறதா நம்ம லென்ஸ் வச்சு தான் படிக்கணும் இல்லை கம்ப்யூட்டரில் போய் அதை எல்லாம் பண்ணி தான் படிக்கணும் கைப்பட எழுதி அவர்கிட்ட வந்து ஒரு அழகான திருக்குறளாக வெளியிட்டு இருக்கிறார் திருக்குறளை எழுதுறது மட்டும் வேலை இல்லை திருக்குறள் நெறிப்படி வாழ வேண்டும் திருக்குறளை உலகம் முழுவதும் கொண்டு போக வேண்டும் என்ற கொள்கை உணர்வுடையவர் ராஜா ஷெரீப் அவர்கள் நல்ல பேச்சாளர் அருமையாக பேசக்கூடியவர் என்னுடைய அன்பனாக அவரை வந்து கல்லூரிகள் பள்ளிகள் தொழில் சார்ந்த நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளவர் ஏன்னா ஒரு எளிய மக்களுக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும் என்பதை எடுத்து சொல்லுகிற உதாரணங்களோடு சொல்லுகிற ஆற்றல் உடையவர் திரு ராஜா ஷெரீஃப் அவர்களுடைய சாதனைகளை சொல்வதுன்னு சொன்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரலையும் பனை ஓலையில எழுதி நம்முடைய மறைந்த இந்திய பெருமைக்குரிய ஜனாதிபதி டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களிடத்துல அவர் நேரடியாக கொடுத்திருக்கிறார் திருக்குறளை மட்டுமல்ல ஏழடி உயரத்துல திருக்குறாம் அதையும் அவர் எழுதியிருக்கிறார் எதுக்குன்னு கேட்டா இதெல்லாம் ஒரு உலக சாதனை நினைத்து பார்ப்பதற்கு பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய வித்தியாசமான ஏதாவது ஒன்றை செய்வது என்பது அவருடைய இயல்பு இன்னைக்கு பாருங்க நம்ம ஒரு பொருள் வாங்கும் போது கூட இது எப்படிப்பட்டதுன்னு கன்சியூமர் பல பேருக்கு தெரியாது அந்த கன்சியூமர் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் அதை நடத்துவது சட்டபூர்வமாக வாடிக்கையாளருக்கு இருக்கிற ஏன்னா அவர் வழக்கறிஞர் அதனால அந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகளும் நடத்துகிறார் என்னுடைய விருப்பம் அவரை வந்து தமிழ்நாடு சரியா பயன்படுத்திக்கணும் அவருடைய ஆற்றல் திறமை இதையெல்லாம் பயன்படுத்திக்கணும் பள்ளிகளில் கல்லூரிகளில் பேசினா மாணவர்களுக்கு ஒரு நல்ல முன்மாதிரியாக இருக்கும் மாணவர்களும் நாமளும் இந்த மாதிரி சாதனைகள் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்கு வருவார்கள் ஒரு நல்ல சாதனையாளர் வழக்கறிஞர் பேச்சாளர் அவருடைய வெற்றி ரொம்ப அவசியம் இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதும் மத நல்லிணக்கத்தோடு சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என்கிற கொள்கையும் கோட்பாடும் உடையவர் என்னுடைய இனிய நண்பர் வளர வேண்டியவர் ராஜா ஷெரீஃப் அவர்கள் மிக உயர்ந்த இடத்துக்கு வளர வேண்டும் என்று நான் மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துகிறேன் எல்லாம் இறைவன் அவருக்கு அந்த நன்மையை